வணக்கம் இன்னைக்கு இன்டீரியரில் மாடல் டூ அதாவது மல்டிபிள் சர்வர் இன்ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டி இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளத்தில் என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஆஃபீஸில் த்ரீ டைப்பிஸ்ட் இருக்காங்க ஒவ்வொரு டைப்பிஸ்ட்டும் சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் பெர் ஹவருங்கிற ஸ்பீடில் டைப் பண்ணுறாங்க லெட்டர்ஸ் அரை அரைவாகக்கூடிய அந்த ரேட் என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் லெட்டர்ஸ் பெர் ஹவர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இது டேட்டா இதை பேஸ் பண்ணி மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டைம் ஆல் டைப்பிஸ்ட் வில் பி பிஸி செகண்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வெயிட்டிங் டு பி டைப்டு தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன ஆவரேஜ் டைம் எல் லெட்டர் ஹேஸ் டு ஸ்பெண்ட் ஃபார் வெயிட்டிங் அண்ட் ஃபார் பீயிங் டைப்னு கொடுத்துட்டு பாய்ஸ் ஆன் இன்புட்டும் எக்ஸ்பனன்ஷியல் சர்வீஸ் டைமும் அசீவ் பண்ணிக்கிட சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஸ்டெப் ஒன் மாடல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மாடல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எப்படி அப்படின்னா ரெண்டு கிரைட்டீரியா எத்தனை சர்வர் இருக்காங்க சிஸ்டம் கெப்பாசிட்டி நேச்சுரலாக கொஸ்டினை பார்த்த உடனே தெரியுது த்ரீ டைப்பிஸ் தான் நமக்கு த்ரீ சர்வர் அடுத்து சிஸ்டம் கெப்பாசிட்டி பற்றி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை இன்ஃபார்னேட்னு எடுத்துகிட்டு எம் பார் எம் பார் த்ரீ டு இன்ஃபினிட்டி பார் எஃப்ஐஎஃப்ஓ சார் அப்போ அந்த சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் பெர் ஹவர் என்ன அப்படின்னா அதுதான் அது சிஸ்டம் கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னா சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் பெர் ஹவருங்கிறது சர்வீஸ் ரேட்டு எந்த ஸ்பீடில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அது வந்து சிஸ்டம் கெப்பாசிட்டி இல்லை ஓகே ஸ்டெப் டூ என்ன அப்படின்னா பேராமீட்டர்ஸ் பேராமீட்டர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு யூ யூனிட் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டுமே அவராக இருக்கிறதுனால ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிறத யூனிட் டைமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்று சர்வீஸ்க்கு உண்டானது இன்னொன்று வந்து அரைவலுக்கு உண்டானது சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது சர்வீஸ் ரேட்டு டைப் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீஸ் ஸ்பீடு அதுதான் சர்வீஸ் ரேட்டு சர்வீஸ் ரேட்டு கொடுத்துருக்கனால மியூனும் எடுத்துக்கிறோம் இன்னொன்று வந்து அரைவல் ரேட்டு ஃபிஃப்டீன் லெட்டர்ஸ் பெர் ஹவர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அதை ரேட்டுன்னு கொடுத்துருக்கனால லேம்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஸ்டெப் த்ரீ என்ன அப்படின்னா பொதுவாக டைரெக்டாக என்ன கொஷின் அப்படிங்கிறத போயிடுவோம் பட் மாடல் டூவும் மாடல் ஃபோருக்கும் மட்டும் டைரெக்டாக என்ன கொஷின்கிறத பார்க்காம ஏன்னா எல்லா ஃபார்ம்லேயும் பி நாட் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால பி நாட்டை ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணி சைடில் வச்சுக்கிட்டு தேவைப்படும் போதெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பி நாட்டுக்கு ஃபார்முலாக நான் எக்ஸ்பிளைண்டாக எழுதியிருக்கேன் புக்ஸில் இருக்கிற காட்டிலையும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நான் எக்ஸ் எழு எழுதியிருக்கேன் ரெண்டு புக்கில் இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே இது ஒரே ஃபார்முலா தான் ஃபஸ்ட் ரெண்டு டேர்ம் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் ஒன் லேம்டா பை மியூ லேம்டா பை மியூ ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு லேம்டா பை மியூ ஹோல் பவர் எஸ் மைனஸ் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் வரைக்கும் போகும் செகண்ட் டேர்ம் வந்து ஒரே டேர்ம் லேம்டா பை மியூ ஹோல் பவர் எஸ் பை எஸ் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஒன் பை ஒன் மைனஸ் லேம்டா பை எஸ் மியூன்னு இருக்கும் ஸோ நான் லேம்டா மியூ வேல்யூ தனித்தனியாக கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஃபார்முலா லென்த்தியாக போகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் லேம்டா பை மியூ என்ன லேம்டா பை எஸ் மியூ என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தனியாக கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் லேம்டா பை மியூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவும் லேம்டா பை எஸ் மியூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீயும் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு டேர்மை பாருங்கள் எஸ் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் போகுது எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன த்ரீ சர்வர் அப்போ எஸ்ஸோட வேல்யூ த்ரீன்னு இருக்கிறதுனால எஸ் மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ வரைக்கும் போகும் அப்போ லேம்டா பை மியூ ஹோல் பவர் டூ வரைக்கும் போகணும்னா எந்த டேர்ம்ஸ்லாம் நம்ம இங்கே கன்சிடர் பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா ஒன் லேம்டா பை மியூ லேம்டா பை மியூ ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் அப்போ நான் லேம்டா பை பை மியூவுக்கு பதிலாக டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் போட்டோம்னா ப்ளஸ் பை மியூக்கு பதிலாக டூ பாயிண்ட் ஃபைவும் லேம்டா பை எஸ் மியூக்கு பதிலாக பாயிண்ட் எயிட் த்ரீயும் போடுறேன் இந்த டேர்மை தனியாக கேல்குலேட் பண்ணி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இந்த டேர்மை தனியாக கேல்குலேட் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ரெண்டே ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் அதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தோம்னா பி நாட் வேல்யூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை தனியாக வச்சுக்கிடுங்க இப்போ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃப்ராக்ஷன் ப்ரொப்போஷன் பர்சன்டேஜ் இது எல்லாமே ப்ராபபிலிட்டி தான் என்ன பர்சன்டேஜ்னால் என்ன ப்ராபிலிட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடுவீங்க அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஃப்ராக்ஷனுங்கிறது ப்ராபிலிட்டி ப்ராபிலிட்டி தட் ஆல் டைப்பிஸ் வில் பி பிஸி மூணு டைப்பிஸ்மே பிஸியாக இருக்குன்னா சிஸ்டத்தில் மினிமம் மூணு கஸ்டமராவது சர்வீஸ்
ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வெயிட்டிங் டு பி டைப்டு நம்பர்னால என்ன கேல்குலேட் பண்ணுவோம் எல் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் வெயிட்டிங் டு பி டைப்டு அப்போ டு பி டைப்டு அப்படின்னா கியூவில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குது எல் கியூ வேணும் எல் கியூவுக்கு ஃபார்முலா என்ன லேம்டா பை மியூ ஹோல் பவர் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எஸ் இன்ட் எஸ் ஃபேக்டோரியல் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் லேம்டா பை எஸ் மியூ ஹோல் ஸ்கொயர் பி நாட்டு எல்லா வேல்யூம் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் சிம்பிள் அரித்மெட்டிக் தான் கேல்குலேட்டர் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் வந்து எல்கியூவோட வேல்யூவாக இருக்கும் தேர்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னா ஆவரேஜ் டைம் ஏ லெட்டர் ஹேஸ் டு ஸ்பெண்ட் ஃபார் வெயிட்டிங் அண்ட் ஃபார் பீயிங் டைப்டு ஃபார் வெயிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது கியூவாக இருக்கும் அண்ட் ஃபார் பீயிங் டைப்டு அப்படின்னா சர்வீஸ் சேர்ந்து கியூ ப்ளஸ் சர்வீஸ்னா சிஸ்டம் இங்கே டைம்னு கேட்டிருக்காங்கனால W கேல்குலேட் பண்ணுவோம் டபிள்யூ எஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் எல் கியூ நம்ம ஏற்கனவே கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் லிட்டில்ஸ் ஃபார்முலா போடும்போது எல்எஸ் கிடைக்கும் எல்எஸ் கிடைக்கணும்னா எல் கியூ ப்ளஸ் லேம்டா பை மியூ போட்டோம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் அந்த எல்எஸ்ஸை லேம்டாவால் டிவைட் பண்ணால் டபிள்யூஎஸ் கிடைக்கும் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் சிக்ஸ் நைன் ஸோ இது வந்து அவரில் இருக்கும் இது ஆல்மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டினால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் waiting time in the system so next class la vera or problem toda meet pannala thank you